ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സാറ്റ് സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റ് ട്യൂഷൻ സെൻറ്റർ മടത്തുംപടി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ടെൻ ഫിസിക്സ് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിലെ വേവ് മോഷൻസ് പാർട്ട് സിക്സ് റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് നോക്കൂ നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാനൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകും ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ ഡെസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ എന്താണ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ദേ ഇപ്പം ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ട്രർ എന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കാം അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡെസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോളിനകത്ത് സ്കെയിലിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റം വെച്ചു ദിസ് ഈസ് എ സ്കെയിൽ ഇതൊരു സ്കെയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ കൈ കൊണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ ചിക്കി ചിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ എന്താണ് കൊടുത്തു കൺസിഡർ ദർ ഈസ് നോ എയർ നോ എയർ എയർ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ വായു ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം സപ്പോസ് ദർ ഈസ് നോ എയർ നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് കൈ മാറ്റി കളഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ ആദ്യം മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോകണമല്ലോ ശരിയല്ലേ നമ്മളൊരു സാധനം എടുത്ത് കുലുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കാണ് കുലുക്കുക അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ സ്കെയിലിനെ നമ്മൾ കുലുക്കുമ്പോൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും നമ്മുടെ കൈ ചലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കൈ തന്നെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ആണ് അല്ലേ മുന്നോട്ട് പിന്നോട്ടും ഉള്ള ചലനമാണുള്ള വൈബ്രേഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ കൈയുടെ ചലനെ നമുക്ക് പിരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് പിരിയോഡിക് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ പിരിയോഡിക്കാണ് നമ്മുടെ കൈയുടെ ചലനം പിരിയോഡിക്കാണെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക അത് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നും സ്കെയിലിലേക്ക് കൊടുക്കണം സോ അത് എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് പുറത്തു നിന്നും കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു തവണ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കൈ മാറ്റി കളഞ്ഞു എയർ ഇല്ല എന്തില്ല എയർ ഇല്ല എയർ ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ലോകാവസാനം വരെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം എയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിനവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ എന്ത് വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ അങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും അതാണ് അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണത് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി സപ്പോസ് അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി നൂറ് ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം എത്ര ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് നൂറ് ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഈ സ്കെയില് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോകുന്നത് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോകുന്ന ആ ഒരു അകലം അതാണ് സാർ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് സ്കെയിലിന്റെ നോർമൽ സ്റ്റേജ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്കെയിൽ ഈ ഏറ്റം വരെ പോയി ക്ലിയർ അതുപോലെ എന്താണ് താഴേക്ക് വരുന്നു കണ്ടോ താഴേക്കും ദൂരം പോകുന്നു ഈ ഏറ്റം വരെ വന്നു കണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കെയില് ഇത്രയും ദൂരം മുകളിലേക്ക് പോകും അത്രയും ദൂരം തന്നെ താഴേക്കും വരും നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് തിരിച്ച് പഴയ പൊസിഷനിൽ വന്നു താഴേക്ക് വന്നു തിരിച്ച് പഴയ പൊസിഷനിൽ വന്നു ഇതൊരു വേവ് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള സ്കെയിലിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ദിസ് ഈസ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി സേ ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് നൂറെണ്ണം ഒരു സെക്കൻഡിൽ നൂറ് തവണ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു വിചാരിക്കാം ക്ലിയർ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് തവണയുടെ സാധനം കൊടുത്തേ പിന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ആയത് ഇത് ഇതിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലെ ഇത് എന്താണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സപ്പോസ് ദർ ഇസ് എൻ എയർ ഇവിടെ എയർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു 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 വരും ലാസ്റ്റ് ഇത് നിന്ന് പോകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ സോ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിക്രീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് 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 അറിയാലോ എന്താണെന്ന് അത് ഡിക്രീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൗഡ്നെസ് ലൗഡ്നെസ് ഡിക്രീസസ് എന്നാണ് അർത്ഥം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം പോലെ ഇവിടം വരെ പോകുന്നു അത്രയും ദൂരം തന്നെ താഴേക്ക് വരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ദൂരം കൂടി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു താഴേക്ക് വരുന്നു പിന്നെ ചിരിയും കൂടി പിന്നെ താഴേക്ക് പിന്നെ നിന്ന് പോകും ആ ആ നിന്ന് പോകുന്ന ആ സാധാരണ പൊസിഷനാണ് മീൻ പൊസിഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതാണ്
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഊഞ്ഞാലാട്ടുമ്പോ എന്താണ് ഊഞ്ഞാലിങ്ങനെ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഊഞ്ഞാലിങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു തവണ അല്ല ഊഞ്ഞാല അണ്ട ഇതൊരു ഊഞ്ഞാലെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കുട്ടി മുകളിലേക്ക് പോയി താഴെ പോകുന്നു വീണ്ടും കൊടുത്തു മുകളിലേക്ക് പോയി വേണമെന്ന് വീണ്ടും കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ അതുപോലെ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഹെഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഇരുന്നൂറ് ഹെഡ്സ് ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് പക്ഷേ പാവം അതിൽ നൂറ് ഹെഡ്സിനെ താങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഇരുന്നൂറിൽ എന്തായാണ് ഇരുന്നൂറിൽ കമ്പനി ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇരുന്നൂറിൽ കമ്പനി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇരുന്നൂറെണ്ണം പോകണ്ടേ അപ്പം ഇത്രയും ദൂരം വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറെണ്ണം പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ദൂരം വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു വേവിൻ്റെ ആ ആ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇത്ര ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ആ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറയും കുറഞ്ഞിട്ട് അതെന്താവും ചെറുതാവും പറ മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണത് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നൂറ് ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും പേരും പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നാൽ മതി അത്ര സമയമൊക്കെ മതി ഏഹ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ നൂറെണ്ണം കവർ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറെണ്ണം കവർ ചെയ്യണം ഇരട്ടി കവർ ചെയ്യണം അപ്പൊ അത്രയും ദൂരം പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഇരട്ടി കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പടപടാന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം പോകണം ഒരു സെക്കൻഡില് അപ്പൊ പകുതി ദൂരം പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരും കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഈ ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു 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 എന്താ വൈബ്രേഷന്റെ ആ ഒരു ഒരു അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ദൂരം ഇത് പോകുള്ളൂ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും കിട്ടിയോ മുന്നേ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും ദൂരം വരെ പോയിരുന്നു കണ്ടോ ക്ലിയർ അപ്പോ ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷനിൽ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഒരു പിരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് അതേ വൈബ്രേഷനിൽ എന്താണ് ബോഡി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഏഹ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് കുറയും അതിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറയും അതുകൊണ്ട് സൗണ്ടും കുറവായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ മൊബൈൽ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മേശപ്പുറത്ത് നമ്മൾ മൊബൈൽ വെച്ചേക്കണം സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് അവർ എന്താണ് ടേബിൾ അവിടെ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ വെച്ചേക്കണേ വൈബ്രേഷൻ മോഡൽ ഉണ്ടാകണം പെട്ടെന്ന് മൊബൈൽ കോൾ മൊബൈൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേശയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് ഫോഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നൂറ് ഹെഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ അതിന് നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറാണ് ഇരുന്നൂറിൽ കൊടുക്കാനാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം സ്കെയിൽ പാവം അതിന് എത്രയാണ് നൂറ് ഹെഡ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു പാവം സ്കെയിലിൽ നൂറല്ലേ അതുകൊണ്ട് നൂറ് ഹെഡ്സിൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതാക്കി നമ്മൾ അത്ര സ്പീഡൊന്നും എടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ കൈകൊണ്ട് മുകളിലേക്കും താഴേക്ക് ഇതിനെ കാണിക്കുകയാണ് ആരുടെ അതേ ഫ്രീക്വൻസിയില സ്കെയിലിന്റെ അതേ ഫ്രീക്വൻസിയില് ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്കെയില് ഹാപ്പിയാണ് കാരണം സ്വന്തം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ആര് ആര് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ഫോഴ്സിഡ് വൈബ്രേഷനും വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്കെയിലിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നോക്കൂ സപ്പോസ് ഇതാണ് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലെ അതിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് സപ്പോസ് ഒരു രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഇതുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ക്ലിയർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പിരിയോഡിക് വൈബ്രേഷൻ സ്കെയിലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നൂറാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ അത് ആ സ്കെയിലിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചെറുതാവില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്കെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റലി യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇത് നേരത്തെ ഇവിടം വരെ വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ദൂരം മുകളിൽ പോകും കണ്ടോ കുറച്ചും കൂടി ദൂരം താഴെ വരും സോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് കണ്ടോ ക്ലിയർ സോ ദാറ്റ് ക്ലിയർലി മീൻസ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആവും മനസ്സിലായ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് ഇത്രയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് അത് കൈവരിക്കും അപ്പം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടി എന്ത് സംഭവിക്കും ലൗഡ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ശബ്ദം കൂടും അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കിട്ടിയോ ഒന്നുകൂടി പറയാം സാറ് ഈ
ലെറ്റ് എസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താണോ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസണൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാർ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ അതെന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു വായു ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വായു ഇൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ നമ്മളതിനെ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയും അതിനുശേഷം സാറ് പറഞ്ഞു വായു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളതിനെ പറയുന്നത് ഡംബിഡ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് കുറച്ചേം കഴിയുമ്പോൾ നിന്ന് പോകും അതിനുശേഷം സാറ് പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് ഹെഡ്സ് കൊടുത്തു പവർ സ്കെയിൽ ഇരുന്നൂറ് ഹെഡ്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പലിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ച് ചകചകാന്ന് എന്താണ് കമ്പനി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നാലാമത്തെ കേസാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് റെസൊനൻസ് അപ്പൊ റെസൊനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ അല്ലേ സാർ അതെ ഫോഴ്സ് വൈബ്രേഷന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് എന്ത് റെസൊനൻസ് സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് ഫോഴ്സ് വൈബ്രേഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ പിരിയോഡിക് ഫോഴ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഈ പറയുന്ന സ്കെയില് ഇപ്പൊ ഏതാണ് വസ്തു അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും സെയിം ആണെങ്കിൽ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ലവ് ഒരു ഒരു ലൗഡ്നെസ് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഒരു ഫിനോമിന നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസൊനൻസ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന എക്സാമ്പിളിലൂടെ പഠിക്കാം ഓക്കെ ലെറ്റസ്റ്റ് ടേക്ക് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രിങ്ക് ദ ബ്രിഡ്ജസ് ഓഫ് എ സോണോമീറ്റർ ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ പുട്ട് എ പേപ്പർ റൈഡർ ഓൺ ദ സ്ട്രിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്രിഡ്ജസ് എക്സൈറ്റ് എ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ആൻഡ് പ്രസ് ഇറ്റ് സ്റ്റെം ഓൺ ടു ദ സോണോമീറ്റർ ബോൾ ഒബ്സർവ് ദ പേപ്പർ റൈഡർ ഇതാണ് സോണോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ സോണോമീറ്ററിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിൽ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പം ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ പോയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു എന്താണ് ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് കമ്പിയാണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വള്ളിയോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഓക്കെ വള്ളി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊരു പുള്ളി കാണാം അല്ലേ എന്താ പുള്ളി എന്ന് പറയാൻ അറിയില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചക്രം പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെയിറ്റ് ഇടാം ഈ വെയിറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആവും ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരറ്റ നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ എന്താണ് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് മരക്കഷ്ണങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് നീക്കാം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിത് സപ്പോസ് നീക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടു നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ നീക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബി സോ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്ട്രിങ് ഇതാണ് ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ ഇതിനെ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ചു ഇതിനെയും കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ചു ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുപ്പിച്ചു ഇവിടെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയി ഇവിടെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയി അപ്പം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയി അപ്പം നടുവിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മനസ്സിലായോ അതായത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ ചെറിയ മരക്കട്ടേനെ ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ച് ഇവിടെ വെച്ചു ഓക്കെ ഇതിനെ അടുപ്പിച്ച് ഇവിടെ വെച്ചു അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ഥലത്തു നിന്നും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം അടുപ്പിച്ച നടുവിൽ എന്താവും നടുവിൽ വെറും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവും ഉണ്ടോ ഈ ഒരു നടുവിലത്തെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ നീളം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് ഓക്കെ ശരി എന്നിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞത് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് എക്സാക്റ്റ് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ആൻഡ് പ്രസ് ഇറ്റ് സ്റ്റെം ആ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിന്റെ സ്റ്റെം ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്താ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ഒരു വൈ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് വൈ പോലെ കാണുന്നത് ഇതിന്റെ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എൻഡ് കണ്ടോ നമ്മളിവിടെ ഒരു മരക്കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് കൊട്ട ഇതിവിടെ കൊട്ട കൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതിനിവിടെ പിടിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ബോർഡ് കണ്ടോ അതായത് ഈ ബോർഡ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കും എന്തോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ഇനി പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ദൂരം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് സെൻട്രല
എന്താണ് പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്കെയിലിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടതാണ് അതായത് ഇരുന്നൂറ് ഹെഡ്സ് ഉള്ള ഒരു എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഒരു പിരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നൂറ് ഹെഡ്സ് മാത്രം ആവർത്തിയുള്ള ആ സ്കെയില് ഇരുന്നൂറ് ഹെഡ്സിൽ എന്താണ് കമ്പനൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ബട്ട് അതിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ സൗണ്ടും കുറഞ്ഞു അതാണ് ഫോഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ അതുപോലെ ഇവിടെ പേപ്പർ റൈഡർ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ നേരത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടില്ല വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിന് കാരണം ഈ പറയുന്ന നമ്മളിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ് എന്താണ് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മറന്നു പോയല്ലോ എന്ത് സാധനമാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ട്യൂണി ഫോർക്ക് എന്താണ് ട്യൂണി ഫോർക്ക് ഇതിവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഉണ്ടോ ട്യൂണി ഫോർക്ക് ആ ട്യൂണി ഫോർക്കിൻ്റെ വൈബ്രേഷനാണ് ആരെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് പേപ്പർ റൈഡറിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് പേപ്പർ റൈഡർ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്യൂണി ഫോർക്ക് നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ ട്യൂണി ഫോർക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൈബ്രേഷൻ ആരെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കും പേപ്പർ റൈഡറിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണോ സോ അത് ആ ഒരു ഫിനോമിന് നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കാം ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ ഇത് ഇത്ര വലിയ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്രിഡ്ജസ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ദ പ്രോസസ് സെവറൽ ടൈംസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇൻസ്റ്റൻസ് വെൻ ദ പേപ്പർ റൈഡർ ഈസ് ത്രോൺ ഓഫ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ബ്രിഡ്ജ് അങ്ങോട്ടും കൂടൊക്കെ മാറ്റി നോക്കിയിട്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ട്യൂണി ഫോർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പേപ്പർ റൈഡർ തെറിച്ച് നിലത്തേക്ക് വരും മനസ്സിലായോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിഗ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് വെൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്രിഡ്ജസ് ഇൻക്രീസസ് അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഡിസ്റ്റൻസും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് മനസ്സിലായോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഓക്കെ അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉത്തരവ് ഇതാ സോ വാട്ട് ആപ്പൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ എന്താ ചോദ്യം മനസ്സിലായേ വാട്ട് ആപ്പൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിഗ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് വെൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്രിഡ്ജ് സിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് കൂടും ലെങ്ത് കൂടും സിമിലാർലി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിക്രീസസ് വളരെ നീളം കൂടിയ ഊഞ്ഞാലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആട്ടത്തിൻ്റെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ചെറിയ ഊഞ്ഞാലാണെങ്കിൽ ചക 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ ആട്ടമാണ് കുറേ ആട്ടം എടുക്കുക അതായത് കുറേ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നീളവും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിൽ വിപരീത അനുപാതം ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് നീളം കൂടുതുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറയും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ നീളം കുറയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഈ ബ്രിഡ്ജസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാൽ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ നീളത്തിന് ഇവിടെ സ്ട്രിങ് മൊത്തം അത്തരം തന്നെയുണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബ്രിഡ്ജസിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് മുതൽ ഒരു എൻഡ് വരെയുള്ള സ്ട്രിങ് ആണ് ഈ ബ്രിഡ്ജസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കിയാൽ ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ നീളവും കൂടുന്നു എന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ഓൺ ഇൻക്രീസിംഗ് ഏജ് ലെങ്ത് അതാണ് ഇപ്പോൾ സാറ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഫ്രീക്വൻസി കുറയും ഇൻക്രീസ് ലെങ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ വിൽ ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ട്വന്റി ഫോർ കോയിൻ സൈഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ഓൺ റീച്ചിങ് എ പെറ്റുകാർ ലെങ്ത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്വന്റി ഫോർക്ക് വെക്കുന്നു ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്വന്റി ഫോർക്ക് വെക്കുന്നു ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ അറ്റ് ഇൻ സെർട്ടൻ മൂമെന്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഡേസ് ഈ പറയുന്ന ട്യൂണി ഫോർക്കിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ക്ലിയർ എന്താണ് സ്ട്രിങ് വിൽ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ട്വന്റി ഫോർ കോയിൻസ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഒരേപോലെ വരും അതായത് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി സപ്പോസ് നൂറ് ആണെന്നായിരിക്കും ക്ലിയർ ഈ പറയുന്ന ട്യൂണി ഫോർക്കിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് നൂറ് ക്ലിയർ അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും ഫ്രീക്വൻസി സെയിം
എന്താണ് ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയും സെയിം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് കുറച്ചും കൂടി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ എന്താണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു വലിയ സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ദിസ് ദിസ് ഫിനോമിനിസ് നോൺ ആസ് റെസനൻസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റെസനൻസ് സോ വാട്ട് ഈസ് റെസനൻസ് ടു ഓബ്ജെക്ട് ഇൻ വൈബ്രേഷൻ ആർ സെഡ് ടു ബി ഇൻ റെസനൻസ് ഇഫ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ബോഡി സപ്പോസ് നമ്മളിവിടെ കണ്ട സ്കെയിൽ അണ്ടർ ഗോയിങ് വൈബ്രേഷൻ ആർക്കാണ് വൈബ്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് സ്കെയിലിന് ഈസ് ദ സെയിം അതായത് സ്കെയിലിൻ്റെ അതേ വൈബ്രേഷൻ അസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ബോഡി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം ആ ബോഡിയുടെ അതേ ഫ്രീക്വൻസി ആർക്കും വരെയാണ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ആർക്കാണോ വൈബ്രേഷൻ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സ്കെയില് അതും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസിയും സെയിം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എൻ ഒക്കേഷൻ വെൻ ദ ബോഡി വൈബ്രേറ്റ്സ് വിത്ത് മാക്സിമം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ ആ ബോഡിൻ്റെയും മാക്സിമം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ എന്തെയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റെസ്റ്റോറൻസ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഓബ്ജെക്ട് ഇൻ വൈബ്രേഷൻ രണ്ട് ഓബ്ജെക്ട് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരാളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഫോഴ്സ് ആരുടെ മീതെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ ഫ്രീക്വൻസിയും സെയിം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബോഡി അതായത് എന്തിൻ്റെ മീതെയാണോ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിരോഡി ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബോഡി മാക്സിമം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് റെസനൻസ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് റെസനൻസ് ഓഫ് എയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റെസനൻസ് ഓഫ് എയർ എയറിൻ്റെ റെസനൻസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലാബിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു റെസനൻസ് കോളം കാണാം അതായത് ഒരു പൈപ്പ് ഇതൊരു വലിയ പൈപ്പാണ് ലാർജ് പൈപ്പ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്മോൾ പൈപ്പ് കണ്ടോ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ബീക്കർ എടുക്കാൻ അത് വെള്ളം നിറയ്ക്കുക ഒരു പൈപ്പ് അങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കാം പൈപ്പിൽ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് എയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഹെഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ടൂ ഇൻ ഫോർ കാണുന്ന അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു മരക്കട്ട കൊണ്ട് ഇതിനിങ്ങനെ തട്ടി ഇതിനെ നേരെ കാണിക്കുക ഈ ടൂ ഇൻ ഫോർക്ക് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ മീതെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുക ടൂ ഇൻ ഫോർക്കിൻ്റെ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും അവിടെയുള്ള എയറിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഈ പതുക്കെ ഈ പറയുന്ന പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ഉയർത്തുക ദൈവിടം വരെ ഉയർത്തുക ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ എയറിൻ്റെ അളവ് എന്താണ് കൂടി വീണ്ടും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെ കയറ്റി 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 മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എയറിൻ്റെ അളവ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ സൗണ്ട് കേൾക്കാം ലൗഡ്നെസ് കേൾക്കാം അതിന് കാരണം ഈ പറയുന്ന ട്വൻറ്റി ഫോർക്കിൻ്റെ അതേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇതിനകത്തുള്ള എയറും എന്താണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണോ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വി കോൾ ഡിറ്റ് ആസ് റെസ്റ്റൻ So, excite a tuning fork of frequency unnuti pandrandu 512 hertz and hold it close to the mouth of the resonance column. Slowly raise the inner tube. Is the sound gradually increases? Yes, sound increases. Why? It is because when it reaches uh, the natural frequency of air inside the uh, uh, tube and the frequency of 24. If it is random same as the situation. ഒരു uh, മാക്സിമം ലൗഡ്നെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സിറ്റുവേഷൻ വിച്ച് ദ ലൗഡ്നെസ് ഇസ് മാക്സിമം ഓക്കെ വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ മാക്സിമം ലൗഡ്നെസ് ഓഫ് സൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെരി സിമ്പിൾ ആൻസർ ആണ് വെൻ ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ട്വന്റി ഫോർ ആൻഡ് എയർ കോളം ഇസ് ഈക്വൽ ദ ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ റെസനൻസ് റെസനൻസ് ഈസ് ദ റീസൺ ഓക്കെ നൗ ദ ലൗഡ്നെസ് ഇൻക്രീസസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ആംബ്
this is b and uh, this is also b yani ee ball ingane aati oru tattu koduthu vera onnum cheyittilla ee ball ne maatram ingane moolle appo idu munnotu thaalotte ingane idu ingane povuma aa vibration ingane pass cheyyum okay angane ee ball ne thattu and ningal ningalku thanne gaana ee ball ingane endana aadunnathu ittu mattu rendu oru anangulla kaaranam ee rendu perum ippo endilana nu parayum nammal ore length aayidond resonance la nu parayum okay പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ്ങിനെ തകർന്ന് വീണത് കാണാം അല്ലെ ദിസ് ഇസ് ദ പിക്ചർ ഷോയിങ് ദ കൊളാപ്സ് ഓഫ് ദ ടാക്കോമ നാരോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ വാഷിംഗ്ടൺ ഇൻ അമേരിക്ക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് തകർന്നു വീണു ദ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ഹാപ്പൻ ടു ബി റെസനൻസ് വിത്ത് വിൻഡോ സ്പീഡ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓൺ സെവൻത്ത് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ആൻഡ് ഇസ് കൊളാപ്സ് ഇൻ സെക്കൻഡ് അതായത് ഈ ബ്രിഡ്ജിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയും അതിനകത്ത് അടിച്ച കാറ്റിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയും സെയിം ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് ഹൈ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ എന്താണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തു സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ബ്രിഡ്ജ് തകർന്നു പോയി സോ ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു റെസനൻസ് ഇതിന് കാരണം എന്താണ് റെസനൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോളോയിങ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റെസനൻസ് വിൻഡോ പെയിൻസ് വൈബ്രേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് സൗണ്ട് വെൻ ദർ ഇസ് തണ്ടർ വിൻഡോസ് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാലുകൾ കണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്താണ് ഇടിമില്ല ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനാലുകൾ ഗിരി 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 കാരണം പറയുന്നത് എന്താണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് കാരണം എന്താണ് വിൻഡോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് സൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു എന്താണ് ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ അതാണ് പോയിന്റ് ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ അതായത് ഇടിമിനലിന്റെ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഇടിമിനലിന്റെ വൈബ്രേഷൻ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന വിൻഡോസിന്റെ വൈബ്രേഷൻ ദാറ്റ് റീസൺ ഇസ് ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ അങ്ങനെ പറയണം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് വിൻഡോസ് ഗ്ലാസസ് ഓക്കെ formed by the wave created during thunder adana ende answer so force the vibration due to thunder and the second one is soldiers are not allowed to march across suspension bridges suspension bridge ilude povumbo avarode march cheyidu nu parayum verudhu chumma ange nadannu poya madi kaarana march cheyidal avaru march cheyyunna frequency yum bridge inde frequency yum same aayittu vannale endana bridge nammayittu vibrate cheyum avaru ulpade bridge thagarnu veeru manasilaya so on continuous marching by the soldiers adey soldiers ingane thorachayittu march cheyumbo the frequency of vibration formed on the bridge a bridge le undavuna vibration will be equal to the natural frequency of the bridge a bridge le natural frequency equal aayittu varum okay as a result and the phenomenon endu sambhavikkum the amplitude will increase and may cause the destruction of the bridge angane amplitude increase cheyittu ee parayna bridge endana destruct aayi povum the frequency created by the soldiers on bridge during march will be equal to the natural frequency of the bridge that is resonance so resonance is the reason adu kondana soldiers endu yeyirunnu parana adilude povarud it is because due to resonance um, it may cause the destruction of the bridge a bridge endana takarnu povanulla oru kaaranamayittu maru okay that's all about resonance thank you